nchi mlikutoa ushauri sana na kwamba apunguze mimi ndo nitaka kuja kukueleza kwa nini nimesema hivyo karibu kushiriki karibu tujadili meza ya busara Naam karibu tushiriki karibu tujadili meza ya Busara. Na Jumatano nyingine msikilizaji wa Wapo Radio FM uh, ikiwa ni meza ya Busara. Kipindi cha masaa mawili ambapo tunazungumza mada kadha wa kadha. Na kama unajua hapo basi ni mtiririko wa falsafa ya upako ikiletwa kwa kuna mtumishi wa Mungu askofu mkuu Sylvester Gamani. Karibu katika meza ya Busara ya leo kwa kuendeshia kipindi hiki mimi ni Edna Malisa. Karibu sana. Na tayari askofu Gamani yuko ndani ya studio. Baba askofu karibu sana. Asante sana. Eh, habari za weekend? Ah, tunamshukuru Mungu. Somo hili lilikuwa linaendelea Jumapili bisa Simbiz Beach bila shaka liliendelea vizuri. Naam kabisa naamini kwa sababu pia tayari vipengele vyake vipo kwenye mitandao ni nasubiri tu mrejesho wa mtazamaji na msikilizaji <laughs> kama alipata huo ujumbe na ndio maana bado hiyo falsafa ya upako inaendelea na wiki hii na kile cha falsafa hii ni kwenye mkesha mkubwa wa Ijumaa ya tarehe 24 ndio nitafikia kilele cha falsafa ya upako. Nitakuwa bado sijamaliza lakini nitakuwa ni lengo ni kwenye ule mkesha wote ambao wamepitia toka mwanzo tulipoanza e, kujibu maswali haya yenye utata waje kushuhudia sasa e, mafuta ya Roho Mtakatifu mwenyewe kwenye mkesha kwa sababu tunakuwa na muda mzuri wa kutosha na kumpa heshima anayostahili Roho Mtakatifu kudhihirisha mafuta hayo kwa wahusika ambayo sasa inakuwa sio mimi ninayezungumza lakini yeye mwenyewe anathibitisha na lengo kubwa la kuja hapa studio ni kutoa ufafanuzi wa maeneo ambayo ni tata na yamekosa ufafanuzi e, kwa muda mrefu na ndio maana pia watu wengi hawana taarifa kuhusu umuhimu na ulazima wa kujaza Roho Mtakatifu ili wapakwe mafuta ya kimasihi na roho mwenyewe Ah, skufunku Sylvester Gamanyo ndivyo anavyofungua kipindi cha leo inaonyesha kabisa amepaka mafuta ya Roho Mtakatifu ya kuzungumzia falsafa ya upako. Baba Skofu tunamshukuru Mungu kuwa na wewe tena. Ah, msikilizaji wa Wapo Radio FM matangazo haya pia yanakujia kwa YouTube Shalom TV online. Na baada ya Skofu Mkuu kuzungumza kuhusu falsafa ya upako, msikilizaji na mtazamaji utapata nafasi ya kutupigia simu kwa namba zifuatazo lakini utasubiri mpaka pale nitakapokuruhusu kupiga simu hiyo kwa 0677 0844 Wakati huu ni mpe askofu nafasi ya kuanza kuzungumza kile alichotuandalia siku ya leo kuhusu falsafa ya upako. Askofu karibu sana. Asante sana. He, ni majumuisho juma wiki iliyopita Jumatano, Alhamis na Ijumaa nilijibu maswali ya wasikilizaji na watazamaji na yote ilikuwa yanalenga e, matumizi ya zana za upako na jinsi ambavyo Biblia imesema kwa sababu ya kuna baadhi yameandikwa katika Biblia na nikaahidi kwamba Jumapili ningeendeleza na ilo somo na kufanya maombezi yanayo mpa roho mtakatifu kudhihirisha mafuta yake ya upako kwa wahusika na jumapili niliwasilisha ujumbe na tukafanya maombezi waliokuwepo huku mbini jumapili iliyopita ni mashahidi kwamba Roho Mtakatifu aliyoyafanya hapa kuwepo na mafuta ya zaituni hapa kuwepo na maji hapa kuwepo na chumvi au kitu chochote kile ambacho ni zana inayosindikiza upako katika maombezi ilikuwa 
ni roho mtakatifu mwenyewe aki wagusa na kuwafungua watu katika pepo wachafu na kuwajaza roho mtakatifu sasa ndio shauku yangu kwamba baada ya jumapili sasa niko tayari kuendelea kufafanua maswali ambayo bado hayajaeleweka ili niyaeweke vizuri zaidi yaeleweke kwa sababu Yesu alisema kinachotufungua ni kuijua kweli mtaijua kweli na kweli hiyo itaweka huru na ninafahamu kwamba ninapozungumza hapa mimi sizungumzi kwa kushambulia watu najua hizi zana zinatumika sana mahali pengi na zinapozungumika mahali pengi zimekuwa kama ndio sasa ndio mtindo lakini kitu kama kina utata na walakini na Biblia imeweka vizuri sana utaratibu kwamba katika utendaji wa huduma za kibiblia mamlaka ya mwisho ni neno la Mungu na mamlaka ya mwisho kama ni neno la Mungu ndio pima maji lazima tupitie kwenye jinsi tunavyo hudumu kama tuna hudumu sawa sawa na pima maji <laughs> inavyo onyesha ule usahihi wa kuwasilisha mimi mwenyewe binafsi nimewe kutumia baadhi ya zana katika huduma kabisa kwa hiyo kwa mimi nimetoka mbinguni nikadondoka chini kama malaika ah hizi huduma nimezifanya <laughs> kwa miaka mingi kuliko idadi ya watu wengi wanaozifanya hivi sasa mahali hapa kwa wakati huo kwa kizazi hiki lakini baada ya kupitia katika maandiko na kuchambua tena wakati mwingine mimi nisafiri nile mpaka Israel kwenyewe kwa ajili ya kutaka kuthibitisha usahihi wa mambo yaliyoandikwa kwa nilipogundua kwamba hiki ndio kimeandikwa lakini muktadha wake na kinavyotumika sasa sivyo nikaacha sikuwa na mtu nikaacha kwa pale napogundua kama kitu ambacho nimekifanya hata kama nimekifanya kwa miaka mingi nitakapogundua kwamba hii kitu nilikuwa nakosea naacha kwa sababu kweli imefunuliwa kwangu naacha mkizo kwa nini ulikuwa unafanya nilikosea sasa kwa nini mimi siogopi kusema nimekosea kama nimekosea lakini pia siwezi kukubali makosa ya halalishwe kwa sababu wengi wanafanya kwa sababu hii kazi sio ya mtu hakuna mtu anayehodhi injiri <laughs> injiri ni ya Kristo itabaki kuwa ya Kristo na tunatakiwa kuitotoka kuihubiri kama Kristo alivyotuagiza kwa hiyo niko hapa kujibu maswali yako kama unayo au vinginevyo unipe msikilizaji na mtazamaji <laughs> maswali yake kama anayo kwa ajili ya kuchambua yale mambo yenye utata karibu Eh, askofu. Hauko tayari kuona baadhi ya mambo yake halalisho kwa sababu tu yanatumiwa na wengi hata kama ni makosa. Mm-hmm. Lakini askofu Yesu mwenyewe ndo aliyesema kwamba watumishi wake mtakuwa na uwezo wa kufanya kazi kubwa kuliko yeye. Kwenye Yohana nafikiri anasema naam na kubwa kuliko hizo mm-hmm. mtazifanya. Sasa kwa nini usikubali tu wimbi la huduma zenye kutumia zana kwamba nazo ni sehemu ya ule unabii wa Yesu kwamba Yesu mwenyewe akutumia zana, mitume hawa kutumia zana, lakini kuna unabii kwamba watumishi wake wana uwezo wa kufanya kazi kubwa kuliko zile ambazo Yesu mwenyewe akiwa duniani. Kuna uwezekano haya matumizi ya vitu huwa kadri miaka inavyoenda kuna mafunuo watu wanapata. Kwa nini usikubali kwamba hii nayo ni moja wapo ya unabii ambao Yesu aliutoa kwa watumishi wake? Hilo swali zuri sana. Nilishaulizwa huko kwenye falsafa ya ukombozi huko somo lilopita umesema vizuri kwamba Yesu alisema na kazi kubwa kuliko hizo hakusema kazi kubwa kuliko Yesu kuna kufanya kazi kubwa 
kwa maana ya wingi kwa kazi lakini si kwa maana ya viwango Yesu aliposema kazi kubwa kuliko hizo hakuwa na maana kupita viwango vya upako wa Yesu <laughs> hakuna mtu ambaye ameshafikia achili ya mbali kulingana au kumpita Yesu toka kale ya kwanza mpaka ninapozungumza hivi sasa hayupo lakini muktadha wa Yesu kusema kazi kubwa kuliko alichukua na kimaanisha sio zana za vitu vya upako <laughs> katika maombezi haiwezekani mtumishi wa Kristo kumzidi Yesu viwango vya upako na haiwezekani vikawepo vitu vyenye upako badala ya jina la Yesu Ninajua maandiko yanayotumika kuhalalisha zana za vitu katika maombezi kuna vitambaa na nguo na mafuta ya zaituni yote yana maandiko yake tena katika agano jipya lakini ukisoma yale maandiko kwa mfano kama ni matayo tisa sura msari wa tisa matayo sura ya tisa mstari wa 20 mpaka e, kuna kuna kuna, kuna mwanamke aliyekuwa ameugua ugonjwa wa damu miaka 12 akaja kagusa upindo wa vazi la Yesu sasa kule kugusa upindo wa vazi la Yesu e, alifanya hivyo kwa sababu kwanza alikuwa ni kama anaibia <laughs> kama kuna watu waliiba upako basi huyo mwanamke aliweka rekodi akasema mimi nikigusa tu pindo la vazi yake nitapona hili halikuwa agizo la Yesu wala Yesu mwenyewe alikuwa hayuko awe ya kwamba kuna ila alipoguswa tu ndakasema eh kuna mtu amenigusa sasa hilo ni tukio linalohusisha mwanamke kugusa nguo au vazi la Yesu lakini mtume Paulo tunaona jinsi ambavyo imeandikwa katika matendo sura 19 mistari ya 11 mpaka 12 anasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake magonjo yao yakaondokea pepo wachafu wakawatoka ukisoma vizuri maandiko haya lugha yake iko wazi hawa walio ponywa kwa leso na nguo walikuwa mbali na Paulo hawakuwa pale Paulo alipo Paulo hakutumia leso na nguo kwa watu waliokuwa karibu na yeye hawa ni watu waliokuwa mbali na Paulo yuko kifungoni na watu wanakuja kutafuta ushauri juu ya watu wanayohitaji huduma yake kwa hiyo wanachukua nguo na leso za Paulo wanakwenda wanaoke wagonjwa walioko kule mbali umeelewa inaweza kafanyika E, mtu yuko hapa akatuma e, nguo au kitambaa cha mtu aliyekosongea aliyeko huko vijijini huko mbali hawezi kuja yule mtu huko ndio ndio muktadha wa haya maandiko sio watu wote wanakuja alafu wanapewa nguo au wanapewa vitambaa na muhusika pale pale hiyo ni nje ya maana halisi ya hilo tukio lenyewe ingawa pia sio 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 agizo lakini kutumia leso na vitambaa nje ya muktadha kuna leta fundisho jingine tofauti ambalo si agizo lakini pia ni tofauti na maana ya matumizi ya lile andiko haya kwenye mafuta ya zaituni yakobo sura ya tano mstari wa 14 mpaka 15 na maliko sura ya sita inaonekana kweli matu, ma, 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 matumizi ya mafuta ya zaituni yalitumika kwa, kwa mitume wakati wanaombea na pia wakati wa Yakobo ameandika lakini ukisoma uki, uki maandiko hayo yote mawili ukumbuke Yesu Kristo wakati anafanya huduma 
kanahubiri injiri na kuombea wagonjwa alifanya huduma ile chini ya agano na kale na wakati huo hekalu bado linafanya kazi dhabihu bado zinatolewa na mafuta bado yanatumika kwa wakati huo kwa hiyo mitume kutumia mafuta wakati huo ilikuwa ni mwafaka na ni kwa sababu Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli kwanza Yesu asema nimetumwa kwa wana wa Israeli kwanza kwa hiyo injili ya Yesu Kristo ilianza na Wayahudi kwanza katika muktadha wa agano la kale kwa sababu watu wanafikiri kwamba agano jipya ni kuanzia kitabu cha kwanza cha matayo katika vitabu vya agano jipya kwamba ndio linaanzia hapo agano halianzi kwenye kitabu cha matano cha matayo sura ya kwanza agano jipya linaanza Yesu Kristo baada ya kufa na kufuka <laughs> ndio agano jipya linaanza alipokufa tu fadhili ikapasuka ikarudi ilikuwa ndio mwisho wa agano la kale umeelewa hapo alipofufuka akapaa akawasilisha damu ya dhabihu ilikuwa ndio mwisho wa agano la kale na mwanzo wa agano jipya baada ya hapo Yesu hakurudia tena au mitume hawakurudia tena kufanya maombezi kwa kutumia mtindo ule ndio maana hatuoni mahali pengine popote mafuta ya zaituni yakitumika kwa 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 iwe ni kwa Paulo iwe ni kwa Petro na wengine wote sasa huyo Yakobo aliyeandika katika sura ya tano, mstari wa 10 mpaka kumina tano, alikuwa anawalenga Wayahudi wenzake Wayahudi waliokoka ukusema ule waraka mstari wa kwanza anasema waraka wa huu ni kwa ajili ya kabila 12 za wana wa Israeli walio katika utawanyiko ule waraka ulikuwa unawalenga Wayahudi na Wayahudi mafuta ya zaituni yalikuwa yanatumika kwa wagonjwa. Ilikuwa ni desturi wanawapaka mafuta ya zaituni. Ndio maana ukisoma vizuri sana katika ule mstari wa 15 Yakobo anasema hivi e, na kule kuomba kwa imani kutemoka ile mgonjwa. Hazungumzi mafuta kama ndio atakayomponya anasema mtu wa kwenu neno mtu wa kwenu manake mtu aliyeamini mtu wa kwenu amekuwa hawezi yani mtu aliyeamini kwenu myahudi mwenzenu ameamini lakini ameumwa kwa muda mrefu mahututi yuko ICU ni kwa mfano huo ndio maana hawezi awaite wazee wa kanisa nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana na kule kuomba kwa imani kutamuoko na kule kwa kwa nini anazungumza na kule kuomba kwa imani hazungumzi habari za mafuta yata hasa mafuta yatamfungua mafuta hapa hazungumzi kuponyaji anazungumzia hata kama ametenda dhambi na anazungumzia hapo hata kama amefanya dhambi atasamehewa ilikuwa anapoka mafuta kwa ajili ya kuomba rehema lakini kuomba kwa imani unaona kuomba kwa imani ndiko kutaka kumuokoa kwa maombi ya uponyaji ni kwa imani si kwa mafuta hao walikuwa ni wayahudi na yakobo mjahudi mwenzao tena mdogo wake yesu alikuwa amewalenga hao walikuwa wametawanyika katika nje ya mipaka ya israeli kwa hiyo haya yalikuwa ukisoma haya maandiko niliyosoma utakuta haya matukio yaliyotokea kwa mfano hata Petro kivuli chake kili, kili tunasema kiliponya lakini haijani kwamba kiliponya yani nikisoma ule mstari hausemi kwamba kiliponya ngoja niusome unasema hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuweka juu ya maja, na kuweka juu ya majamvi na magodoro ili Petro akija ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wao full stop Haikusema ili aponywe na haikusema kwamba wakaweka kivuli kikawapitia wakaponywe. Hiyo ni tafsiri yetu sisi. Eh, 
ni assumption yani tuna, ni unadhani kwa sababu imeandikwa hivyo <laughs> unakukudi kwamba kwa hiyo kivuli cha petro kiliponya haijaandikwa kama kiliponya inaeleza jinsi watu waliokuwa wanamsonga petro wakitafuta e, maombezi yake aweke mikono juu ya wagonjwa wao sasa kumfikia petro ilikuwa ni ngumu basi wakaamua kutandika angalau basi hata kivuli ki kiwapitie mmoja wao unaona e, e, kwamba walipona au hakupona haijaandikwa hivyo umeelewa <laughs> hapo lakini point yangu kubwa ni kwamba hilo ni tukio halikuwa agizo kwa sababu petro aliandika nyaraka mbili wa kwanza na wa pili ingawa zilikuwa fupi kwa habari za maombezi angelisema umuhimu wa kutumia kivuli pale inapobidi <laughs> hakuandika hivyo kama sehemu ya agizo kwa kitu ambacho si agizo la Yesu Kristo kwa mitume wake tena kwa mataifa yote hicho kitu hata kama kimeandikwa tunatakiwa kukiheshimu kwa sababu si kila kilichoandikwa ni cha kutendea kazi tukiruhusu kila kilichoandikwa na kutendea kazi nje ya matumizi yake kuna watu wataleta sera ya yuda kujinyonga kwamba bwana ukiona umezidiwa sana nina nina nini kwa sababu imeandikwa yuda kaenda kajinyonga basi kajitundike kwa sababu pia yako maandiko ya yuda, yuda kajinyonga je tukajinyonge kama yuda kwa sababu imeandikwa lazima uangalie kilichoandikwa ni agizo ni fundisho la imani au ni tukio limewekwa pale ili tupate kujifunza jinsi Roho Mtakatifu alivyokuwa akifanya kazi sasa katika huduma sasa hapo labda nifanye majumuisho maana yake nimezungumza sana nifanye majumuisho nifanye majumuisho kwa kusema hivi ukombozi wetu sisi si kwa vitu vinavyoharibika ukombozi wetu sisi si wa vitu viharibikavyo katika walako kwanza wa Petro mtume sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 19 mstari wa 10 na 8 mpaka 19 imeandikwa nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo si kwa vitu viharibikavyo si kwa zana za upako ambazo vitu vyake vinaharibika iwe ni mafuta iwe ni chumvi iwe ni maji iwe ni nguo si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au kwa dhabu asma mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu kwa sababu kuna swala matatizo ya mababu ya kulisi kwa mababu hatukomboli kwenye matatizo ya mababu kwenye matatizo ya mababu zetu kwa vitu viharibikavyo anasema bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na wao yani ya Kristo tabia mbovu za kurithi kwa mababu haziwezi kutolewa kwa vitu viharibikavyo kama mafuta chumvi na maji ni kwa damu ya thamani ya Yesu ambayo imekwisha kufanya kazi hiyo msalabani sisi tunapokea kwa imani maombezi tunayafanya kwa imani kwa jina la Yesu haitupasi sisi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa vitu kwa sababu unapoweka uzito kwenye vitu kwenye zana hizi maana yake unavi unavifanya kuwa na asili ya uungu anasema matendo ya mtume sura ya 17 mstari wa 29 mpaka 30 kwamba basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa vitu kama dhahabu au fedha au jiwe au vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu haitupasi sisi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa vitu unapoweka uzito juu ya kitu badala ya jina la Yesu 
tayari umekipa hadhi ya uungu kwa sababu Yesu jina lake linafanya kazi moja kwa moja kushughulikia tatizo halipitii kwa sababu tukosema kwa care of halipitii kwa ili ilifanye kazi alipitii kwenye mafuta ili ilifanye kazi alipitii kwenye maji ili ilifanye kazi alipitii kwenye chumvi jina la Yesu linatenda kazi moja kwa moja kutoka kwa huyo ambaye roho mtakatifu yuko juu yake na karama za roho mtakatifu ziko ndani yake kuwagusa watu moja kwa moja bila kupitia vitu ukileta vitu na vikatangazwa kuhusishwa na jina la Yesu hiyo 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 ni ibada nyingine sio ile aliyosema Yohana sura ya 4 shina tatu shina nane kwamba tutamwabudu Mungu baba katika roho na kweli tunaoli tena kwenye maigizo ya agano la kale ambako tumeshapita ile agano limesha expire kwa zana za upako zinazotumika zinaaminiwa kuwa zina asili ya uungu wakati vitu hivyo ni vitu vilivyoharibika vya wanadamu lakini pia ni mawazo ya ushirikina na kuwatoa watu kwenye fundisho sahihi la imani ambalo ni maombezi kwa jina la Yesu na kama ni kufunguliwa katika dhambi ni njia ya toba na kutakaswa kwa damu ya Yesu jina la Yesu damu ya Yesu hakuna zaidi hakuna pungufu Jina la Yesu na damu ya Yesu hakuna zaidi hakuna pungufu. Askofu majibu yako yanafanya na kuwa na maswali mengi kadri unavyoongea ndivyo unavyopata maswali lakini nimejizuia kwa sababu juzi kuna msikilizaji mmoja alisema enda da unauliza tu unauliza umwache askofu atufundishe. Ah uh, umezungumzia swala la lile neno Yesu alilosema kwamba na kazi kubwa kuliko hizi. Halikuwa inasema ni kumzidi Yesu kiwango cha upako wa nguvu isipokuwa sisi tutafanya kazi kubwa kwa maana kwamba tutafikia watu wengi kwa muda mrefu na kufikia mataifa mengi aliishia kwenye taifa moja na si swala la kwamba kutakuwa na mafunuo makubwa ya roho mtakatifu sasa lile neno kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka lilikuwa lina maana gani sije kwa ndo linalotumiwa kusema kwamba labda sasa kuna mafunuo kila siku roho mtakatifu anafunua kuhusu chumvi kuhusu asali kuhusu Juzi nimeona mtu kaekewa mshumo kichwani kadri unavyoteketea ndo matatizo yake yataisha. Kuna nabii anatumia barafu kwamba zinakuwa zina ukiichukua ile barafu inavyozidi kuyayuka ukaipeleka nyumbani kwako unanunua. Barafu inavyozidi kuyayuka matatizo yako yanaisha. Kuna vitu vingi vingi hapa naomba uzungumzie kuhusu mafunuo ya Roho Mtakatifu tunaweza kuyapimaje sasa katika utata huu. Uh, umeuliza neno maarifa kuongezeka nafikiri nizungumzie ile la maarifa kuongezeka. Kuongezeka kwa maarifa haina maana kuongezeka kwa mafunuo ni vitu vile tofauti. Mafunuo ni mambo ya siri yaliyofichika ambayo Roho Mtakatifu anayaweka wazi ili yawafungue watu. Maarifa ni ufahamu wa kawaida <laughs> wa teknolojia. Kwa mfano sasa hivi, eh? Yesu hakutumia radio wala television wala kutumia mtandao wa kijamii. Maelewa? Si hapa tunatumia radio, tunatumia television. Haya ni maarifa yameongezeka. Watu wananisikiliza kwa maelfu wametawanyika. Ni maarifa haya. Sasa siwezi kusema kwa sababu mimi nina nafikia na, na watu wengi kupitia redio basi na upako mkubwa <laughs> umenielewa kwa sababu tu nawafikia wengi. Kinachonifanya niwafikie wengi sio upako <laughs> ni teknolojia ambao hata mchawi anaweza kawafikia wengi tu kwa uchawi wake kwa kutumia chombo hiki hiki. Umeelewa hapo. Kwa hiyo na ndio alikuwa anazungumzia mtafanya kazi kubwa kuliko neno kama kuliko kuliko, kuliko hizo maana ni kwamba hata vitende ya kazi eh vitaongezeka. Yaani mtawafikia watu wengi eh mkiwa sehemu moja wakati mimi nimeshindwa kuwafikia watu wengi <laughs> kwa sababu sina eh, vitende ya kazi hivyo. Yeye alikuwa anapanda punda. Umeelewa hapo ndio ilikuwa eh, hama yake au vi, 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 vi eight yake punda ambaye hajapandwa yani ndio brand new ya Yesu Kristo hiyo hizi hizo kwa hiyo swala la maarifa 
lina maana ya e, kuongezeka kwa teknolojia ambako ndio kizazi hiki tunashuhudia tuna lakini mafunuo kipimo cha mafunuo ni neno la Mungu maana ni kwamba tumepewa haya maandiko ya gano jipya yawe ndio dira yetu kitu chochote ambacho si agizo katika maandiko si agizo la Kristo na si agizo la mitume kwa mataifa yote kwa sababu pia kama nilivyozungumza kuna special case za mahali fulani katika mazingira fulani kwa wakati huo ikaishia hapo unaona lakini inapokuja ni agizo ambalo hilo natakiwa liwafikie watu wengi au watu wote wa mahali pote wakati wote kama 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 jambo linalofanyika haliko halijatajwa kwa mfumo huo wa agizo hilo hilo jambo hata kama lingekuwa la Mungu mmenielewa hata kama lingekuwa la Mungu unalinyamazia tu ulipigii debe kwa sababu Mungu anaweza hazuri kufanya kwa mfano kuna vitu ambavyo Roho Mtakatifu Mungu anavifanya kwenye hudumu kasa anafanya maombezi na shangaa na, na lakini siwezi kuvivalia <laughs> kuvishikia bango kwa kwa eh, eh, Roho Mtakatifu kafanya hiki kwa staili hii eh, sasa tutaanza kutenda kazi au kuhudumu kwa mtindo huu au kwa staili hii bado tunazingatia agizo la Kristo ni matumizi ya jina lake mafunuo yoyote yanayotoka nje ya agizo mafunuo yote yanayotoka nje ya neno linavyosema tufanye hayo mafunuo sio original kutoka kwa roho mtakatifu na yale yaliyoandikwa yameandikwa ili kutuongoza sisi tusipotoshwe na tusipotee na tusipotezwe na yeyote tukiruhusu mafunuo ambayo hayana ushahidi kama agizo la neno la Mungu tutawezaje kupambanua kama ni mafunuo kutoka kwa shetani kwa sababu shetani anaweza kuleta ufunuo wowote na ukasema kwamba imeandikwa kwamba eh, eh mafunuo mapya yataongezeka utajuaje kama siwa Yesu au ni wa Yesu siwa Mungu au ni wa Mungu kio ni neno ambalo tunalisoma kwa kama neno halithibitishi juu ya ufunuo huo tunaweka kapuni hata kama watu wangelikuwa hata kama watu wangepona mnielewa <laughs> tunaweka kapuni haufai kwa sababu hatuna kielelezo cha agizo katika maandiko matakatifu kwa hiyo mafunuo yote ambayo yana utata kimaandiko au yako nje ya maandiko au yametafsiriwa maandiko kinyume na mkutadha wa hayo maandiko ili kuhalalisha hayo mafunuo hayafai askofu anasema mafunuo yote kinyume na maandiko hayafai msikilizaji na mtazamaji hii ni meza ya busara falsafa ya upako ndiyo mada kwa kuendesha kipindi hiki mimi ni Edna Malisa mtumishi wa Mungu askofu mkuu Sylvester Gamanywa anafafanua kuhusu falsafa ya upako muda si mrefu utapata nafasi ya kupiga simu tunapata ujumbe kutoka kwa wadhamini tukirudi tunaendelea askofu atajibu maswali mawili baadaye utapata nafasi ya kumpigia simu Meza ya busara tukijadili mambo mbalimbali mbali, na wewe ukapata nafasi ya kutoa mawazo yako kwa njia ya simu. Jambo lenye mashaka mashaka lazima tulijadili. Upige simu yako sasa moja kwa moja kwa studio na mimi niko tayari kukupokea. Ndio maana ndio hapo hivi zilikuwa nazo ngo napo hapa hata viongozi nilikuwa mm. nikikwazo kama hawatimizi zile nyapo zao. Tunaona kwamba wale watu waliokuwa natajwa na vyombo vya habari kwa sehemu kubwa sana wakihusika na baadhi ya ubadhirifu nao wamerudi tena. Ni kwamba limepunguzwa ukubwa si kwamba limeondoa ufisadi. Hao ndio maoni yangu. Asante sana. Meza ya busara. 
lakini ninyi wananchi mlikutoa ushauri sana na kwamba apunguze mimi ndo nitaka kuja kukueleza kwa nini nimesema hivyo karibu kushiriki karibu tujadili Me- meza ya busara Chuo cha kimataifa cha ICM Tanzania kichopo mapinga wilayani Bagamoyo kinatangaza muona mpya wa masomo ya theolojia na ushauri kwa ngazi ya degree ya kwanza na diploma katika masomo ya Biblia na theolojia. Kozi ya ushauri yani counseling ngazi ya cheti inapatikana pia chuo kinatoa kozi maalum ya Kiingereza kwa watumishi wa Mungu wanaopenda kujua lugha ya Kiingereza cha kusoma kuandika na kuongea pia wanaopenda kuhubiri kwa lugha ya Kiingereza masomo yote ni kwa lugha ya Kiingereza isipokuwa ushauri wa kibiblia muhula utaanza tarehe sita mwezi wa tano mwaka huu kwa Kiingereza na teolojia mwezi wa sita sifa za kujiunga na kozi ya Kiingereza ni lazima uwe na elimu ya kidato cha nne wasiliana na ICM Tanzania kwa 0784992121 au 0754 0753551 0754 0753551 au 0754551 usikose nafasi hii muhimu kwako Chuo cha vipaji na uongozi yani TMLC kilichopo chini ya Wapo Mission International kinakutangazia nafasi za kujiunga na mhula mpya wa masomo kwa ngazi ya hasta shahada na sita shahada yani certificate na diploma katika masomo ya theolojia mhula mpya utakaoanza tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2019 masomo yote ni kwa lugha ya Kiswahili ambapo ngazi ya certificate ni miezi sita na diploma ni mwaka mmoja sifa za kujiunga kwa ngazi ya certificate mwombaji awe anajua kusoma soma na kuandika na diploma mwombaji awe na certificate ya theolojia kutoka chuo kinachotambulika au awe amesoma kozi nyingine ya Biblia kumbuka diploma inayotolewa ni maalum na itafundishwa kwa Kiswahili chuo kipo BCIC Mbezi Beach Jogo jijini Dar es Salaam wasiliana na TMLC kwa namba 0713357437 T- Alianza na falsafa ya ukombozi akakuletea falsafa ya imani na sasa mwana falsafa askofu mkuu Sylvester Gamanywa anakuletea falsafa ya upako falsafa ya upako inayoanza ninakushauri ufuatilie sana kwa sababu nitakuwa nazungumza vitu ambavyo ndio baada ya wewe kusikia haya uanze kuchukua hatua ili uone matokeo yake na naye katika meza ya busara ya 98.1 Wapo Radio FM kila siku za Jumatano Alhamisi na Ijumaa kuanzia saa 4 asubuhi na kilele chake ni kukuombea ili nawe upate upako wa kweli wa kuyashinda mahangaiko na tabu zako ni ndani ya ukumbi wa BCS Mbezi Beach kila Jumapili kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 8 mchana ni wakati wa kupokea upako wako BCS Mbezi Beach hakuna lisilowezekana kwa Mungu starting at 8 a.m. to 9:30 a.m. every Sunday. Come and experience glorious and powerful present worship service and inspirational teachings of the word of God that will build you up and give the inheritance that God has kept for everyone. Directions to get here. If you are coming from the city center, board a bus heading to Tegeta via Bagamoyo Road and just drop at the Jogo bus stand. Also, if you are coming from Bagamoyo or Tegeta area, you drop at Jogo and cross the road to the other side. Then about 50 meters, take a left turn as if you are going to the cortex industry then go for another 50 meters take another left and then take almost immediate right turn go for about 300 meters you'll see the church sign on your left side or once you reach the bus stand at jogo ask where is wapo radio 98.1 fm for more information please call these numbers 0787312642 or 0673183652 i repeat again 0787312 642 or 0673183652 you are all welcome to biblical counseling and intercession center god bless you all
asante sana wadhamini wetu na tunarejea sasa msikilizaji na mtazamaji uh, muda si mrefu tutakupa nafasi ya kupiga simu nikukumbusha hii ni meza ya busara mtumishi wa Mungu askofu mkuu Sylvester Gamanywa anafafanua kuhusu falsafa ya upako askofu umezungumza mambo mengi na umezungumzia kuhusiana na kwa mfano yule mwanamke aliyegusa pindo la vazi la Yesu ilikuwa ni tukio na si fundisho lakini matumizi ya zana hizi za maombezi ama zana za kiroho pia inatafsiriwa kwamba ni mojawapo ya matendo ya imani. Yaani mtu anaamini kupitia chumvi hii kwa jina la Yesu naweza kupokea kitu. Kupitia mafuta haya, kupitia udongo huu nilioochukua kutoka ardhi fulani nikifanya hivi nikiuchanganya. Hizi zana hizi zinahusishwa na matendo ya imani. Sasa mpaka uko wapi kuhusiana na matendo ya imani na hizi zana? Unaweza ukatusaidia askofu kwanza huo usemi si sahihi kuchukulia tafsiri ya kibiblia ya matendo ya imani sio hayo matendo ya imani kwa muktadha wa Yakobo imani bila matendo imekufa kwa maana matendo ya imani ni matendo ambayo mtu anawajibika kwa Mungu kwa mfano mtu ni mu, anaumwa e, au ana njaa au hana mavazi na wewe unaona kwamba huyu mtu ni mhitaji halafu unamwombea tu kwamba Mungu aka akamhifadhi ana shuka kujifunika lakini kwa imani asisikie baridi ndio maombi unayompa badala ya kumpa shuka <laughs> sasa Yakobo alikuwa na tafsiri kwamba imani kama haina matendo yani matendo mema yanayoonyesha wema wa Mungu hiyo imani inakuwa imekufa ndio muktadha wa msamiati wa matendo ya imani katika E, maandiko sio matendo ya imani ya zana <laughs> za upako katika maombezi hiyo ya tukio la mwanamke e, kwenda kumgusa Yesu lile ni tendo la imani ambalo limetoka kwa mwanamke kulingana na mazingira changamoto alizokuwa nazo akapenya mpaka kumfikia Yesu na alipomfikia Yesu akawa amekata shauri hakuambiwa na yeyote wala hakuasiliana na Yesu na wala hakuna mali mali sio kama kwamba jamani ye. najua kwa shika wote siwezi basi mtu hata atakaye shika mavazi yangu tu atapona alikuwa agiza na Yesu bali ni mhusika mwenyewe binafsi aliamini kwa sababu bado imani yake ilikuwa kwa Yesu. Na asema nikishika vazi lake nitapona. Na ikatoke ikawa, ikawa hivyo kwake. Hiyo ntendo la imani kwa muhusika. Sio kishawishi au wito wa muombeaji kama ambavyo e, watu wanakuja kupokea maji, kupokea maji, kupokea chumvi au kupokea mafuta haya ni wahudumu wanawafanyia watu sio watu wenyewe eh, wanakuja wakiwa wao wenyewe wamepania kufanya hivyo katika huduma za maombezi kwa hiyo uwezi kuchukua mstari mmoja miwili <laughs> ukaitengenezea fundisho la kuhalalisha vitu ambavyo Yesu hajaagiza moja kwa moja kwa hiyo matendo ya kwanza ni, ta, ni, ni tafsiri isiyo sahihi kwa kwa muktadha wa bibo maandiko matakatifu lakini hayo yanayotajwa kama huyo mwanamke ni, ni, ni mtu binafsi yeye mwenyewe anavyomwamini Mungu na anavyotaka kupokea kutoka kwa Mungu sasa Mungu akimkubalia sawa umenielewa akimkatalia hawezi kulalamika kwa sababu <laughs> alikuwa agizo la mhubiri au la mwombeaji ni, 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 ni mtu mmoja mimi nimeshawahi kufanya nimeshawahi kuona kabisa watu wanakuja kwenye maombezi 
wakati nawekea mikono wengi wana nguo wengi wana maji yani sasa nikiweka mikono tu ananishikisha na mpaka hilo hilo hiyo nguo yake mpaka yeye mwenyewe sijaita mimi sijaagiza lakini wao wana wana kumbe vile vitu ni kwa ajili ya watoto wao kwa ajili ya wao zao kwa ajili naona sasa hiyo inakuwa ni ni imani inayoanzia ndani ya mtu anapokuja hiyo huwezi kuzuia na wala mhubiri huwezi kulaumiwa kwa sababu pia katika maombi hatuna mashari tu kama jana uje uvaa hivi ukaa mkao huu kwenye maombi pale kila mtu anakuja kwa kadri ya jinsi ambavyo ameamini toka huko alikotoka nyumbani nitakupa mfano wa kitu ambacho katika uzoefu wangu kuna wakati mimi wakati nimeanza kubiri kupitia redio hii nilikuwa naombea watu kwa kuagiza washike redio majumbani na kuna watu waliponywa huko huko majumbani mapepo yakawaje wengi tu sio mmoja sio maelfu ya watu wengi lakini hiyo ilikuwa ni ufunuo nimeambiwa wakati naubiri kwamba wote wanaokusikiza waambie washike redio mahali walipo nikasema shida zilizokuja zilikuwa za kushangaza lakini ilifika mahali Roho mtakatifu huyo huyo kaniambia acha nikaacha bas kwa hiyo kuna 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 utendaji wa Roho mtakatifu unaoweza ukafanya kazi kwa wakati fulani katika mazingira fulani na chini ya uangalizi wa Roho mtakatifu mwenyewe ukitii Roho mtakatifu anafanya kazi lakini Roho mtakatifu huyo huyo anaamua kubadili e, utaratibu wake anakuwa na utaratibu mwingine tofauti sasa utakuta kwa mfano kama hilo liko katika udhibiti wa, liko katika udhibiti wangu yani ilikuwa ni mimi ninafanya kumrahisishia ukiangalia ukiangalia kuambia watu wako redi, wako majumbani unaona mimi niko kwenye mkutano hiyo mimi ni tafsiri kama ile ya Peter, ya Paulo ambayo nguo zake zitoka kwenye kwenye kwenye, kwenye mwili wake wakapelekewa wagonjwa kule mahali walipokuwa ambao walikuwa hawezi kumfikia Paulo mahali alipo kwa hiyo ufunuo wa Roho Mtakatifu ni kwamba hawa watu wanaokusikiliza e, wanahitaji uongozi ili waonekane kwamba uko pamoja nao na uko pamoja yani mmepatana me, pamoja kwa sababu sikuoni hunioni lakini unasikia sauti yangu basi shika redio sasa kushika redio sio fundisho sio agizo lakini Roho Mtakatifu ameonyesha jinsi gani hawa watu walioko mbali wanaweza kufanya nini wakapata huduma Kwani askofu hapo hapo Naam Sisi tunajaza Roho Mtakatifu na anakaa ndani yetu ni nani anayemtumia mwenzake ni sisi tunamtumia Roho Mtakatifu au Roho Mtakatifu anatutumia sisi kwa sababu sisi tumepewa mamlaka yote na tuna haki ya kuamuru miujiza itendeki. Sasa Roho Mtakatifu si wakati mwingine anatakiwa kukubaliana na sisi tunaposema sasa tunataka hivi kwa hiyo hapo kunachanganyikiwa nani anamtumia mwenzake sasa. <laughs> eh hilo hilo ni swali zito kuliko unavyo 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 rahisisha. Na ndio tatizo kubwa lililopo katika kizazi cha huduma za maombezi ulimwenguni hivi sasa. Kwa kudhani kwa sababu Yesu alisema kwamba nimewapa mamlaka kwamba sisi ndio tunaoamua nani apone nani asipone nani aokoke na naende yanamu tuna tuna assume kwamba <laughs> sisi ni waamuzi wa wa mwisho kwa watu na watu mpaka wamekuwa kwa sababu kwa sababu Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa hiyo unaweza ukaamua kufanya kitu alafu Mungu akakibariki labda. Labda ndo tunachojua. Uhali, uhalisia wa maana ya Mungu na mamlaka yake hauko hivyo. Kuwa chini ya mamlaka ni kupokea na kutekeleza agizo kutoka juu ya mamlaka. 
tutakuwa mfano tu wa jeshi askari wote wako katika mfumo wa ngazi za mamlaka kuanzia mkuu mpaka askari wa chini wote wako chini ya mamlaka na kila mmoja ana walio chini yake anaoamuru lakini pia kuna walio juu yake wanaomuamuru utendaji wa mamlaka uko katika kuzingatia itifaki kuwa chini ya mamlaka haina maana kwamba unatunga na unataka wewe ufanye kwa sababu uko chini ya mamlaka kuwa chini ya mamlaka maana ni kutekeleza matakwa ya mamlaka au uko chini yake ni kutekeleza matakwa ya mamlaka ulioko chini yake na tuko chini ya mamlaka ya Yesu Kristo tunatekeleza matakwa ya Yesu Kristo ambaye ndiye mwenye hiyo mamlaka hatuhodhi mamlaka ya Yesu maana yake kwamba sisi si waamuzi wa mwisho katika hiyo mamlaka ya Yesu tunatii na kutekeleza alichoagiza Yesu Kristo na Yesu amesema kwamba nitakuwa pamoja na ninyi hadi ukamilifu wa dahari mnapotekeleza nilivyowaagiza mkawafundishe kuyashika yote niliyowaamuru ninyi kwa tafsiri hiyo roho mtakatifu ndo anaitutumia sisi yeye ni nafsi kamili ya Mungu. Hatuwezi kumtumia Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu. Sisi tunatumiwa na Roho Mtakatifu. Kuwa ndani yetu haina maana kwamba sisi ni wakubwa kuliko yeye. Sasa mamlaka ya watumishi wa Mungu iko wapi? Iko katika neno la Kristo, ipo katika agizo la Kristo unapotekeleza Yesu alichoagiza unapotenda Yesu alivyosema ndio mamlaka yako iko hapo ndio kusema huwezi kuwa na mamlaka usipokuwa chini ya mamlaka bila kuwa chini ya mamlaka hakuna huna mamlaka trafiki akivaa nguo nyeupe akakaa barabarani dereva anamuona toka mbali anachokiwa na anaona mamlaka haoni mtu lakini trafiki huyo huyo avae tu nguo za kawaida alafu ajitokeze barabarani. Yeye anajua kama ni askari. <laughs> Lakini hana uniform. Aoni kitakacho mtokea. Hana mamlaka wakati huo. Mamlaka ni itifaki inapokuwa imezingatiwa katika utendaji wake. Tunapotumia neno la Kristo, tumevaa uniform ya mamlaka. <laughs> Na itafanya kazi kwa sababu neno la Kristo linatenda na ndio maana ukivunjia heshima mamlaka iliyoko juu kama ni mkuu wa majeshi ukitolewa unakuwa raia atakaye kaa pale akimsikilia akitii mamlaka ya rais anakuwa na mamlaka yeah. ndio mfano huo sasa Aswa. kwa hiyo roho mtakatifu ndo anaitutumia sisi tuko chini ya mamlaka yake ndio maana ndio maana ya kuongozwa na roho hatumuongozi roho <laughs> roho anatuongoza sisi ah wanaoongozwa na roho na roho wako chini ya sheria ehe hawako chini ya sheria ndio wana wa Mungu wanaoongozwa tena nasema wanaoongozeka <laughs> kwa sababu unaweza kukaa uongozo lakini wewe hutaki eh wanaoongozwa na roho hao ndio wana wa Mungu hao ndio wana wa Mungu wanaokataa wamejitoa kwa wana wa Mungu naam asikofa haya mambo ni mazito kweli kweli nadhani wakati unamalizia kujibu hilo swali tumpe msikilizaji sasa nafasi ya pige simu na kwa sababu ya muda wetu ni saa tano na nusu tuna dakika 30 zilizosalia za kuhitimisha kipindi tabidi tupokee simu chache na tusaidie kujibu hayo maswali Nashukuru kwanza neno kuu kwenye Yohana 16 mstari wa 13 kuweka vizuri Yesu alivyosema juu ya Roho Mtakatifu alisema hivi lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli yote kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake kwa mwenye kushika usukani katika utendaji ndani yetu ni roho 
mtakatifu na roho mwenyewe pia naye hafanyi kama anavyopenda yeye roho mtakatifu anafanya kama anavyoagizwa na Yesu Kristo kwa hiyo hatumuongozi roho mtakatifu kufanya tunayotaka sisi bali tunawajibika kuongozwa na yeye kama anavyotuongoza ndio maana hata zile karama za, za roho mtakatifu na hapo narudi kwenye kwenye ile mamlaka utendaji wa karama za roho mtakatifu upo katika udhibiti wa roho mtakatifu sio katika udhibiti wa watumishi hatuamui kwamba nani apone nani asipone nani afunguliwe nani asifunguliwe ni roho mtakatifu ambaye tukiwa chini ya mamlaka yake tena tukiwa tumezingatia itifaki yake ndipo karama zake ataziachilia zifanye kazi kupitia sisi na anapofanya ni yeye ameamua sisi tumetumika tu tutakapojitutumua kwamba sisi ndio tunaofanya ndio tumekoma kuwa, kuwa na mamlaka na ukilazimisha utaingia ulimwengu wa roho wa shetani basi utapagawa na shetani kutoka kama unatumiwa lakini sio na Mungu ni shetani na kuna wengi wamechepuka kwa staili hiyo wamekuta hauko tena chini ya mamlaka Kristo wako chini ya mamlaka nyingine na utaona tu viashiria ni tabia Yesu alisema kwamba jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo utaipima tabia ya mtumishi kama yuko chini ya mamlaka ya Kristo au la kwa utii na unyenyekevu kwa Kristo na neno lake na kwa hiyo kama neno linasema hivi kimtumishi kila ukimwangalia hataki anafanya anavyoamua yeye unaanza kuhisi kwamba hapa unajua tu moja kwa moja kwamba hayuko chini ya mamlaka ya Kristo basi lakini yeye mwenyewe mtumishi anapokuwa anafanya maombezi kinyume na neno la Mungu akiwa anafanya vile anavyojisikia yeye kuendesha huduma za kiroho na mpaka sasa akawa ameingia ulimwengu wa roho wa shetani akaanza kutokewa na mapepo na nguvu za giza zinamtumia akafikiri ni Mungu huyu mtumishi huwa anajua au anakuwa hajui anajua anakuwa anajua sana tu aha anajua na labda nizungumze kitu cha mwisho pengine e, watu wakijui lakini kuna ukweli humo ndani huduma yoyote ya maombezi ikisha kutoa kipaumbele kwenye zana hata kama zile zana hazifanyi kazi kwa kuna, kuna zana mali zinakaa kama zinafanya kazi na kuna zana ambapo wala hata hazifanyi kazi na hata pale zinaponekana zinafanya kazi si kama zinafanya kazi inaonekana kama zinafanya kazi lakini si kama zinafanya kazi kwa sababu kazi kubwa ya kwanza ni mtu kutolewa katika vifungo vya dhambi na kufunguliwa katika nguvu za giza na kuhamishwa kutoka kwa ibilisi katika mfumo wa maisha ya dhambi hicho ndicho kiashiria namba moja cha ukombozi vitu vingine vinafuata sasa unapoona injiri ya wokovu na toba ya wenye dhambi kutubu na kufunguliwa katika vifungo vya dhambi haipewi kipaumbele hiyo sio injili na vitu vitu vinavyofanyika kwa jina au kwa hizo hizo zana zingine huo ni utaratibu mwingine unaotumia mwavuli wa dini lakini sio injili ya Kristo askofu kwa uzoefu wako wa utumishi kwa zaidi ya miaka 30 na elimu ya juu ulionayo kuhusu theolojia na mambo mengine. Unahisi ni nini kinapelekea sisi kwa sasa hivi kuhisi umbali? Kuhisi umbali kati yetu sisi na Kristo mwenyewe. Kwa sababu kama kusanyiko linakuja mtumishi wa Mungu anasimama badala ya kuomba moja kwa moja watu wapokee, lazima aombe kupitia kitu na vitu ili ya watu wa waagizi wakavitumie na watu tunaamini katika vitu unadhani ni nini kinapelekea sisi tunahisi umbali kati yetu na Kristo na mamlaka yake tunahofia kutumia jina la Yesu moja kwa moja mpaka tuunganishwe na vitu vituaminishe unadhani ni nini unajua kizazi chetu cha sasa kina changamoto moja kwamba unakutana tu na mtumishi kwenye mimbari au kwenye runinga ameshaweka bango 
kwamba mimi ni mtumishi nimeitwa na Mungu. Bas. Lakini ukiuliza historia ya sisi ambao tuliokoka tukapata malezi ya kiimani kwanza chini ya wazee wa imani walitutangulia wakatufunda kiimani ambao eh, ndio maana sisi tuko hivi tulivyo hakuna mtu aliyekuwa nakurupuka anaingia katika utumishi bila itifaki kuzingatiwa maana yake ni kwamba lazima uthibitike ushuhuda wako wewe umeokoka lini nani alikuongoza sala ya toba ulitolewa pepo na nani na ulifunguliwa kweli na ukajazwa roho mtakatifu na roho mtakatifu alikuwa ndio mwenyewe huu mchakato huu na ukaingia katika mafunzo ya imani mafundisho ya Kristo yako mafundisho ya Kristo ni mtaala kamili unapitia mtaala huo kama mwamini halafu unathibitishwa inafika mahali ambapo unaruhusiwa kushuhudia unaruhusiwa kuombea eh, mgonjwa au kutoa pepo eh, kama mwamini na unafanya hivyo mpaka unathibitika kwamba huyu sasa eh, sio kwamba tu anafanya maombezi kama mwamini lakini tayari kuna kuna wito ndani yake kwa hiyo unathibitishwa Una, unatengwa na kuwekewa mikono rasmi kwamba sasa tunakutambua kama mwenye huduma fulani ya uinjilisti ya uchungaji au ya ualimu kanisa linakuthibitisha kwa hiyo mtu a, akitaka kujua historia yako ana mahali pa kurifaa ana mahali pa kwenda kwa maana hiyo hata mtu akianza kukengeuka ilikuwa ni rahisi sana eee, kujua kwamba huyu kabisa sio gamanyo yule tunayemjua kuna shida mahali fulani sana ila sasa hivi haijulikani nani katoka wapi na kila mtu anakosa mamlaka ya kumuuliza kwa sababu hujaelewa hujui alipotoka na ukimwendea na rahisi kuinua makucha kwani we nani wengi ni, wengi ni kama wana mbatizaji wanasema ni sauti yao imetokea nyekani <laughs> wametokea wame nyekani lakini ni kwamba utumishi usiokuwa na ushuhuda wa historia lini uliokoka lini ulifunguliwa wewe katika pepo wachafu umepatiswa na nani lini umejazwa roho mtakatifu nani kakuombea huyu aliyekuombea yeye mwenyewe imani yake ikoje ni taasisi au ni mtu binafsi ni wapi ulikotokea kwa sababu tunapozungumza tuko hapa kwa sababu tumezaliwa kutoka mahali fulani ndio maana unaulizwa we ni, ni kabila gani? We ni umezaliwa wapi? Umeelewa? Historia yako unaulizwa umezaliwa wapi? Eh, unapojaza maswali yote kuhusu personal particulars, unaulizwa wewe ni nani? Umezaliwa wapi? Unaelewa wapi? Unaeleza, lazima uelezwe. Kwa nini? Tunataka historia yako. Sasa hali kadhalika hata huduma za kiroho zina historia. Mimi nina historia. Kuna mahali nilikotokea. Umenielewa? You, you, you can trust my historia yangu unaweza kaifuata na wako mashahidi wanaweza kushuhudia mimi nimetokea wapi ni mpaka niko hapa nilipofika nimetokea wapi umeelewa hapo e, mimi si kujitundika tu nikajilipua <laughs> kwamba mimi sasa mimi nimejaza roho mtakatifu nina mashahidi nina historia sasa tatizo kubwa hizi huduma zinaendeshwa na watu ambao ukweli hatujui shuhuda za maisha yao binafsi hatuna historia zao hakuna mahali unapoweza nikimwambia kila muamini amuulize mchungaji wake wewe umekokea wapi nani amekubatiza mwenyezi Mungu mtakatifu nani wakushuhudia kwamba wewe <laughs> ume, umeitwa kufanya huduma hii umeelewa hapo utaleta, ut, utaleta maswali magumu sana kwa watumishi wengi kwa sababu ukweli ni kwamba wengi hawana historia zinazoshikika 
na ndio maana kuna kuwa na wateteza ambao ni mwepesi mtu anapozungumza anaponukua maandiko unaona ananuku kwa sababu tu <laughs> limeandikwa mahali fulani lakini hata kulitafsiri hilo andiko katika muktadha wake hajui na kwa sababu hajui ni kwa sababu hakuanza katika misingi sahihi askofu uh, uh, msikilizaji na mtazamaji huyu ni askofu mkuu Sylvester Gananyo unajua uh, ana mambo mengi ya kusema na sisi na huyu ndo muasisi wa baraza la makanisa ya Kipentecost hapa Tanzania na ni baba wa kiroho wa watu wengi na aliongoza jumuiya hiyo mpaka alipostaafu bila shaka ana mambo mengi sana ya kuzungumza na watu wa kizazi hiki ni kupe tu nafasi umuulize maswali kama matatu hivi ajibu tutaendelea naye tena kesho askofu muda ni mfupi tutaruhusu maswali matatu tumebaki na dakika kama 15 kesho labda utaturuhusu kama tuanze na maswali au tufanyeje ngoja ni mpoke huyu wa kwanza hello Sifiwe. Amina amina karibu naomba uende moja kwa moja kwenye swali kwa sababu ya muda wetu. Halo. Halo, nani uko wapi? Sungu sungu wa Yesu ndani ya Kigamboni. Karibu sungu sungu. Naomba uende moja kwa moja kwenye swali tuna muda mfupi. Okay. Maswali yalikuwa ni mengi ila kwa sababu muda sio rafiki. Ngoja niulize yanayotokana na iki kipengele cha mwisho ambacho amezungumzia kuhusu huduma kwamba wachungaji walio wengi ukiwa fuatilia wametokea wapi unaweza usipate majibu au yakawa majibu ya utata. Ndiyo. Askofu huduma ambazo Yesu amezizungumzia katika injili amezungumzia huduma tano. Wachungaji, walimu, waingilisti mitume na manabii. Lakini wewe hapo ni askofu. Waskofu neno askofu linapatikana kwenye Biblia mara chache sana tena sio Yesu aliyezungumzia na imezungumzwa kama kazi tu sio huduma wapendayo askofu wapenda kazi nzuri. Askofu napenda kujua u, u askofu kwa mujibu wa kanisa ya Biblia nikiangalia nakuta kwamba maskofu ni wazee wa kanisa. Lakini kanisa la leo tunakuta kila kanisa la leo hasa yale ya kiroho yana wazee wa kanisa. Sasa askofu kuna uhusiano gani kati ya hao wazee wa kanisa ambao wana ndani ya makanisa lakini sio maaskofu na askofu kama kazi iliyotajwa ndani ya Biblia. Asante sana Mungu akubariki. Asante sungu sungu wa Yesu askofu. Unaweza ukalijibu hilo swali moja kwa moja kwanza la sungu sungu wa Yesu kwa sababu ya muda wetu naomba tulijibu hilo uhusiano uliopo kati ya askofu na hawa wazee wa kanisa sasa hivi. Eh alizungumzia Yesu alisema kwamba alisema habari za huduma tano. Yesu akusema huduma tano kama tukienda kwenye maandiko hiyo Efeso 4:11 haizungumzi huduma tano inazungumzia vipawa neno vipawa ndivyo Yesu alivyotoa na hivi vipawa vinafanya huduma moja sio huduma tano hilo la kwanza la pili swala la askofu na wazee lina maana katika historia ya Kiyahudi na kanisa la kwanza wakati mitume wanapanua kazi au kazi inapanuka waskofu ni uangalizi maana ya askofu manake ni mwangalizi anayeangalia e, kundi katika maeneo husika Aa, anasema waskofu ni kazi na sio huduma hakuna mwangalizi asiyekuwa na huduma ni, se, ni kwa sababu ya huduma ukienda kwenye zile sifa e, utakuta moja wapo ya sifa ya askofu ni kuwa na huduma <laughs> tena ambayo imethibitika tena yenye ushuhuda kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa mzoefu sema mtu ambaye ameongoka hivi karibuni asiwekewe mikono maana yake huyu askofu ana sifa makini za mtu aliye na uzoefu katika huduma na wazee ni wale waliokuwa wanapewa nafasi ya kuongoza kundi la mahali kama watu waliotangulia katika imani wakiwaongoza waamini wengine na wakristo wachanga kwa kifupi ndio hivyo 
Uh, asante tunaendelea kusubiri simu yako hapa askofu yupo kwa ajili ya kujibu maswali yako. Eh naomba nimpokee huyu. Hello. Eh alo. Ndio. Karibu nani? Amina amina. Nakusikia karibu. Hello. Oh, ametoweka hewani naomba nimpokee mwingine. Hello. Hello. Oh, sio kuna shida gani hapa. Hello. Hello. Amina amina karibu. Nani uko wapi? Asante dada. Naitwa Eli Jafet. Niko Yombo. Eli kutoka Yombo. Karibu. Asante. Kwani naende kwenye swali? Ndio. Mwisho mwisho baba askofu amesema kwamba a uh, wakati siku moja na kipindi cha nyuma alikuwa anatoa anatoa maubiri kwa njia ya redio. Mm-hmm. Roho mtakatifu akamwelekeza kwamba hapo hapo alipo anaweza akawagiza watu washike redio ili waponi. Sasa mm-hmm. ombi langu au swali langu mm-hmm. anashindwa vipi au anatusaidiaje sisi ambao tuko mbali kutujaza Roho mtakatifu kwa njia ya redio kwa sababu sio wote ambao wanaweza wakapika BCIC kutokana na imani zao na muda na vitu vingine sasa anatusaidia vipi baba askofu kwamba afunge aombe amuombe Roho mtakatifu amwagize kwamba ile kipindi kile ambapo alikuwa na ame, ameagizwa kwamba watu washike redio na sisi atujaze Roho mtakatifu alafu cha pili ni muda tunaomba sana wapendwa muda mjitahidi sana kwamba kama ni kesho nitukia maswali ni maswali hichi ni kipindi muhimu tumekisubiri kwa hamu sana wiki nzima tukua tukua poke sana Asante sana. Asante Eli kutoka Yombo. Baba Askofu, unaweza kumjibu Eli moja kwa moja au tupokee simu nyingine kwanza? Ile ombi la Roho Mtakatifu nafikiri Roho Mtakatifu amemmsikia. Roho Mtakatifu si ndiye ambaye anataka kuwafikia watu wote mahali walipo. Kwa hiyo asiniombe mimi, na muombe Roho Mtakatifu ili atafute namna ya kuweza kuwafikia watu walioko mbali kwa sababu mimi mahali nilipo natumia kifaa hichi lakini eh, sio mimi naye amua mimi si mtume roho mtakatifu ninatumwa na roho mtakatifu kwa hiyo hilo ombi lake roho mtakatifu amelisikia <laughs> na nami roho mtakatifu atalifanyia kazi Eli askofu anasema ombi lako roho mtakatifu amelisikia na atalifanyia kazi lakini vile vile Eli na askizaji wengine niwakumbushe tu ibada ambazo askofu mkuu Sylvester Gamanyo anazisimamia katika kituo cha ushauri wa kibiblia na maombezi BCIC Mbezbichi ambazo zinaanza saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 8 mchana zinarushwa moja kwa moja na wapo Radio FM na Shalom TV online kwenye YouTube kwenye Shalom TV online na askofu mkuu Sylvester Gamanyo huwa anaanza mahubiri Uh, sasa sita kasoro dakika mbili hivi kila siku na vyombo hivi habari vinakuwa moja kwa moja unaweza ukaanza kufuatilia kila Jumapili kuanzia saa tano asubuhi kwenye Wapo Radio FM na Shalom TV online kwenye YouTube. Nikupokea ndugu yangu hapa. Hello. Hello. Salama karibu. Asante. Richard Hussein napatikana Kigamboni. Karibu Richard Hussein moja kwa moja kwenye swali lako. Asante. Ningependa ku ndio kwamba awamu hii kwa makanisa mengi ukienda utasikia watu yani wanaanza kunena kwa lugha yani kufika na kuanza kunena kwa lugha huyu ni roho mtakatifu gani anayewawezesha mtu hajaomba chochote na kuanza kunena kwa lugha moja kwa moja na kitu kingine nilitaka kuuliza kwamba una uwezekano wa kuwa unamuombea mgonjwa alafu kaanza kunena kwa lugha Asante. Asante Richard Hussein askofu amekusikia. Richard anauliza kuna uwezekano ukao na muombea mgonjwa alafu ukanena kwa lugha? Lakini swali lake la kwanza ilikuwa watu wanafika tu akifika tu kana sana anakuta watu wanaanza kunena kabla hawajaomba. Ni roho mtakatifu gani anayewafanya waneni kabla ya kuomba? Askofu karibu. Kwani kunena kwa lugha si ni kuomba? <laughs> Umejaza roho mtakatifu ndio maana unaomba. Eh huyu anauliza swali hilo kwa sababu ya mapokeo ya mazoea ya maombi yanayotumia asili ya ratiba au liturujia au eh, muundo fulani wa kusali ndio unaomsumbua kichwani lakini Yesu aliposema saa yaje na sasa ipo waabudu halisi wataabudu katika roho na kweli 
hiyo katika roho na kweli ni kuomba kwa kunena kwa lugha na ndio inayotakiwa na warumi nane, na sita anasema roho naye hutusaidia udhaifu wetu kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo kwa hiyo unapoomba kwa akili ujue una shindwa kufikia viwango vya kuomba ipasavyo roho mtakatifu ndiye anayeweza kukusaidia kuomba ipasavyo na anakuongoza kwa kutumia hiyo karama ya kunena kwa lugha kwa hiyo kama watu wanaanza kwa kunena kwa lugha very nice yani hao kweli tayari wako katika mfumo unaotakiwa na inatakiwa kila kanisa na kila mahali liwe na ibada za kunena kwa lugha mwanzo mwisho sina maana kwamba iwe ndio kazi moja tu kunena kwa pekee yake a inapokuja kwa swala la kuomba ni kuomba katika roho mtakatifu kwa sababu roho mtakatifu ndiye anayeongoza ibada ila wakati wa mawasiliano wakati wa fundisho ilitumike Kiswahili kama ni unabii iwe ni Kiswahili kama unapowasiliana na watu iwe ni Kiswahili lakini unapowasiliana na Mungu unaomba katika roho swala la kumuombea mgonjwa alafu na nina kwa lugha aliuliza inawezekana kwa sababu roho mtakatifu ndiye anayejua tatizo la huyo mtu na anapotumia karama ya kunena kwa lugha anatumia eh, eh, maneno sahihi zaidi ila inapokuja kwenye swala la kutoa pepo huwezi kutoa pepo kwa kunena kwa lugha kwa sababu pepo anatolewa kwa kukemewa kwa kufukuzwa kwa jina la Yesu asante ah, hello hello bwana asifiwe amina amina karibu nani uko wapi Nashukuru songo songo tena nimebahatika kurudi. Ndiyo. Askofu kuhusu vitendea kazi na staili ya mahubiri ya sasa hivi mimi nisikubaliani nayo lakini kitu kimoja tusaidie. Yeye ninapofuati katika huduma zake za uponyaji na kutenda miujiza hakutumia staili moja tu ya kuna wakati alinua juu mikono akatazama akatamka na mtu akapokea uponyaji lakini kuna wakati alikuwa anafanya tukio kwa mfano kipofu yule uh, alitema mate akakoroga udongo akampaka usoni alafu akamwambia nenda kanawe alipo nawa akapokea uponyaji wake sasa askofu leo unadhani labda hilo fundisho kwamba Yesu alikuwa anatufundisha nini sisi kama wanafunzi wake Asante kwa sababu ya muda. Asante sana sungu sungu askofu karibu. Yesu alifanya mambo mengi sana ambayo ambayo hata kuandikwa haikuandikwa. Lakini Yesu hiyo hiyo ndiye aliyetufunga yeye kwa neno lake kwamba tunapoomba sisi tuombe kwa jina lake. Akayafunga yote. Sasa hatufanyi kama alivyofanya yeye, tunafanya kama alivyo tuagiza sisi tufanye. Okay, kwa maana nyingine Yesu alikuwa na uhuru wa kuamua afanyeje lakini sisi kwa sababu tuko chini yake kuna maagizo na muongozo ametoa. Yeye ni mwokozi uh-huh. na mponyaji. Kwa hiyo hatuna uhuru ule ambao Yesu alikuwa nao mwenyewe katika mamlaka yake. Na sisi sio yeye. Na sisi sio yeye. Yeah. Sisi tunaishi kwa maagizo. Sawa, yeye sawa. ni mwenye mamlaka. Uh, Askofu asante sana na dakika zimetutupa mkono na mpokea mtu wa mwisho kwa sababu amepiga sana. Hello. Uh, Eh na na leo Mungu uko pamoja na songo songo wa Yesu. Eh songo songo naomba ulize kwa haraka kwa sababu dakika zimetuacha. Naam, ni lili moja tu. Kama tunaamini kwamba Roho Mtakatifu an, atatua katika yale yaliyo ya Kristo na kutufundisha sisi. Je, Baba Skofu, kama wewe Roho alivyokuongoza kuambia watu waguse redio kitu ambacho si agizo la Kristo? Kwa nini leo tutilie shaka kwamba roho huyo huyo mtakatifu ana uwezo wa kuchukua moja wapo kati ya zile kazi ambazo Yesu alifanya na akampa mtumishi wake leo akafanya. Kwa nini hapo tuwe na mashaka labda? Karibu askofu. Utendaji wa roho mtakatifu unapokuwa ni wa roho mtakatifu hauna utata, hauna mashaka. Unapoona hili jambo linaleta mashaka maana yake lina utata na sila Yesu Kristo. Roho Mtakatifu anapoongoza utendaji wake ni halisi, ni original na mashahidi wanathibitisha kwamba huu ni utendaji wa Roho Mtakatifu. Unapoona tunarudi kwenye maandiko, maana ni kwamba tumeshaona kinachofanyika sio halisi, sio cha roho. 
na kwa sababu kimezoeleka kinafanywa na wengi na kwa muda mrefu hakimaanishi kwamba ni cha Mungu na hata hivyo e, ule tu ujasiri wa kufanya vitu vya kimungu wakati tabia za uungu ambazo zinatakiwa ndio iwe kielelezo cha kila mtu tuone kwamba hapa kuna tabia ya uungu hapa kuna tabia ya Kristo kazini tusipoiona hiyo tabia ya Kristo kazini kama alivyosema kwamba jifunzeni kwangu kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo tusipoona uti na unyenyekevu wa Yesu Kristo katika utendaji tunatilia mashaka vyote vinavyofanyika hata kama vina ushahidi wa maandiko lakini hili la zana za za, za, za injiri zinazotumika kwa sasa hivi matumizi yake malengo yake na hata matokeo yake na vituko vyake vinatuhakikishia kwamba hapa kuna walaki na lazima turudi kwenye fundisho la imani Yesu aliagiza nini tujidhibiti kwa kile Yesu alichoagiza basi lakini pia siku kama nimekuelewa vizuri tangu umeanza kufundisha ili somo litofautisha kati ya ufunuo wa Roho Mtakatifu na kufanya kuwa fundisho kwamba kila siku watu watakunywa mafuta kwenye hizo ibada kila siku watu wataombea maji kila siku yani sasa hizi zana zimeshageuka kuwa fundisho hicho ndo ambacho wewe unasema hapo ndo kwenye shida no. tofauti na ule ufunuo tena hauji kwa kundi zima labda kwa mtu mmoja na kwa mara mm. moja mimi nadhani sungu sungu alikuwa hajaelewa hapo askofu tumebakiwa na dakika mbili naomba nikupe nafasi uzungumze lolote kama baba wa kiroho kwa msikilizaji lakini vile vile nahisi maswali ni mengi labda kesho tuwe na muda wa kutosha wa haya maswali. Kuna msikilizaji alisema tuwasaidie kama ni maswali basi tutoe muda wa kutosha wa maswali kwa sababu wamekuwa wakikusubiri ujibu maswali yao kwa muda mrefu. Karibu askofu kwa kuhitimisha. Nitakupa tena kesho e, muda kama wa leo. Na kama kuna mtu alikuwa na maswali yake ni vizuri akakuwasilisha aka kwenye simu yako nikawa nao ili nitakafukuja kesho nianze kujibu hayo maswali kabla ya kuendelea na maswali mapya nadhani itasaidia zaidi kwa sababu nipo kesho na Ijumaa kwenye meza ya busara asante uh, askofu msikilizaji basi tu maswali lako kwa hii namba 0677084442 tu maswali lako useme baba askofu akija kesho naomba ajibu swali langu hili na hili na hili na asubuhi tu tutaanza na hayo maswali mlio yatanguliza mpaka kufikia hapa meza ya busara hatuna cha ziada tukutane tena kesho pamoja na mtumishi wa Mungu askofu mkuu Sylvester Gamanyo mlio kama tufuatilie tunalio kama tufuatilia kwenye Shalom TV online asante sana halikadhalika msikilizaji wa 98.1 wapo Radio FM asante sana mimi ni Edna Malisa bye bye tukutane tena kesho Mungu akipenda Karibu katika saa mbili za meza ya busara.